ছয় মাসের বাচ্চারাই খা বাবা বিদায় হয়ে গেছে এখন মা চিন্তা করে কি করব আমি বিবাহ বসবো না ছেলেটাকে নিয়ে জীবন কাটাবো চিন্তা করে যদি আমি বিবাহ বসে যাই আমার সুখের কোনো অভাব হবে না আর যদি আমার বিবাহ বসে যায় আমার ছেলেটার দুঃখের কোনো অভাব হবে না এইবার আল্লাহর বান্ধে সিদ্ধান্ত নেয় বিবাহ বসা যাবে না প্রয়োজন হলে আমি ছেলেটার জন্য সারাটা জীবন আমি বিসর্জন দিয়ে দেব আমি কষ্ট করে অন্যের বাড়ি কাজ করে আমি সংসার চালাবো তারপরও বিবাহের দরকার নাই সুখের দরকার নাই কারণ আমার বাবা আমার এই কলিজার টুকরা সন্তানের সুখ হইল আমি মায়ের সুখ ঠিক কি না মা তো বিবাহ বসে নাই ছেলেটাকে লালন পালন করে ছয় মাসের বাচ্চা থেকে যখন ছয় বছর হয়ে গেল মা ছেলেটাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয় পড়ালেখা করতে করতে এক পর্যায়ে মেট্রিক পরীক্ষার সময় হয়ে যায় স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব ডাক দিয়ে বাবা পরীক্ষা দিতে হবে ফর্ম ফিল আপ করা লাগবে টাকা লাগবে বারোশো মেট্রিক পরীক্ষার আগে ফর্ম ফিল আপ করা লাগে কি লাগে না এখন ছেলেটা দাঁড়াইয়া মাথাটা নিচু কইরা ডাক দিয়া কয় সার আমার মন বলে আমি এ বছর পরীক্ষা দিতে পারবো না সার বলে বাবা তুমি কেন পারবে না তোমার তো মেধা ভালো তোমার স্মরণ শক্তি ভালো ছাত্র ভালো ছেলেটা ডাক দিয়া কয় সার আমার বাবা দুনিয়ার জমিনে না আমার মা বেঁচে আছে অন্যের বাড়ি কাজ করে করে কোন রকম সংসারটা চলো বাড়িতে আমার ও স্যার খাতা কলম কিনে দিতেই তো আমার মায়ের বড় কষ্ট হয় এই বারোশো টাকার টেনশন আমার মায়ের মাথা আমি কেমনে দিব পারবো না পরীক্ষার দরকার না এই আমার মাকে আমি কষ্ট দিতে পারবো না ছেলেটা এই কথাটা বইলা একটা দরমাইরা বাড়িতে হাজির হয়ে গেছে বাড়িতে যাইয়া পড়ার টেবিলে বসে কি যেন চিন্তা করে আর পড়ালেখা করে মা ছেলেটার সামনে যাইয়া চেহারাটার দিকে তাকাইয়া ডাক দিয়া কয় বাবা সত্যি কইরা একটা কথা বলবানি তুমি কি টেনশন করো আল্লাহ আকবর সন্তান যদি কোনো টেনশন করে পৃথিবীর কোনো ক্যামেরায় ধরা না পড়ল মায়ের চোখ নামক ক্যামেরায় কিন্তু ধরা পড়ে যায় বন্ধু এইবার ওই সন্তান আব্দুল খালেকের মা ডাক দেখ বাবা কি টেনশন করো সত্যি কইরা বলো ছেলেটা টার্গেট হইল মায়ের মাথায় কোনো টেনশন দিবে না কথাটা একেবারে ঘুরাইয়া ফলাইতে চাইছে মা গো কোনো টেনশন আমি করি না কোনো টেনশন করি না ছেলেটা এই কথাটা বলার পরে মা খেন্ত নয় মা ডাক দেখ বাবা আমি মা কিন্তু তোর পেটে হই না তুই কিন্তু আমি মায়ের পেটে হইস ঠিক কি না কারণ পৃথিবীর জমিনে সন্তান যদি কোনো মুসিবতের মধ্যে পড়ে যায় ওরে মুসলমান নবীর উম্মত পৃথিবীর জমিনে পশু পাখি জানার আগে জানে কিন্তু জনম দুঃখিনী মায় বিদেশেতে যাইয়া যদি সন্তান মারা যায় পশু পাখি জানার আগে জানে জনম দুঃখিনী মায় আব্দুল খালে কয় মা গো কোনো টেনশন করি না মা কয় না তুমি একটা টেনশন করো বাবা কি হয়েছে বলো কোনো কষ্ট আজও পর্যন্ত তোমাকে দেই নাই বাবা কথা দিলাম এখনও তোমার কোনো কষ্ট দিব না ছেলেটা এবার ডাক দেয় কয় মা স্যার বলছে পরীক্ষা দিতে হবে টাকা লাগবে বারোশো আমি পাবো কোথায় এই জন্য আমি টেনশন করি আপনার মাথায় আমি টেনশন ঢুকাইতে চাই না মা একটা মুসকি হাসি দিয়া কয় বাবা তুমি এখানে দাঁড়াও আমি আসতেছি মা অন্যের অন্য আর একটা রুমে যাইয়া মা একটা প্লাস্টিকের ব্যাং হাতে নিয়া ছেলে আব্দুল খালেকের হাসার সাথে সামনে হাজির হয়ে গেছে কয় বাবা এই প্লাস্টিকের ব্যাংটা ভাইঙা দেখ কত টাকা আছে ছেলেটা ব্যাংটা ভাইঙা টাকায় দেখে টাকা লাগবে বারোশো টাকা হয়ে গেছে তেরোশো ও বন্ধু এইবার ক যা বাবা এই টাকাটি নিয়ে যা সারের হাতে দিয়া বল স্যার আমি পরীক্ষা দিব ছেলেটা ডাক দিয়া কয় না মা আমি পরীক্ষা দিব না আগে বলো টাকাটা তুমি কোথায় পাইস মা ডাক দিয়া কয় তোর জানার দরকার নাই তুই পরীক্ষা দে 
ছেলে কয় আমি পরীক্ষা দিব না কারণ আমি বহুত দেখছি তুমি জীবনে একটা ভালো জামাও তুমি পরো নাই সত্যি করে বলো না মা আমি দেখছি তোমার সংসার চালাইতে কষ্ট হয় অন্যের বাড়ি কাজ করছো কত বকা শুনছ কত কথা শুনছ কোনোদিন আমি দেখি নাই তুমি ভালো একটা কাপড় পড়তে রে মা এই টাকাগুলা কোন ফাঁকে তুমি জমাইছ এবার মা কয় শুনবি যেহেতু শোন সারা জীবনের জন্য এটারে তাবিজ বানায় রাইকা দিস কোনোদিন এই মাকে কষ্ট দেওয়ার চিন্তা করবি না ঠিক আছে শোন বাবা রে প্রতিদিন তুই আর আমি একসাথে খানা খাইতে বসতাম সকালবেলা নাস্তাও করতে বসতাম আমি মা চিন্তা করতাম আহারে আমার কলিজার টুকরা সন্তান পড়ার শোনা করে পরীক্ষা দিবে সামনে ছেলেটার স্মরণ শক্তির দরকার আছে এই জন্য আমি মা তোর জন্য দুধের ব্যবস্থা করতাম ডিমের ব্যবস্থা করতাম কিন্তু বাবা তুই তো আমি মাকে রাইখা কখনো খাইতি না কারণ ঘরের মধ্যে তুই আর আমি আর কেউ নাই তবে বাবা প্রতিদিন আমি মা দুইটা ডিম নাস্তার জন্য একই প্লেটে আমি হাজির করতাম একটা ডিম তোর জন্য একটা ডিম আমি মায়ের জন্য কিন্তু বাবা আমি মা দুইটা ডিম নিয়া একটা ডিম তুই ঠিকই তোর ডিম তুই খাইতি আমি মা কথা বলে বলে সময়টা কাটায় দিতাম গল্প করে করে আমি মায়ের বাজেটের ডিম আমি মা আজও পর্যন্ত খাই নাই আমি মা ওই ডিমটা আমি আলাদা কইরা রাইখা দিতাম পরের দিন আবার ওই ডিমটা তোর সামনে দিতাম আমি মা ওই ডিমটা বিক্রি করে করে আমি মায়ের বাজেটের ডিম বিক্রি কইরা ওই টাকাটা তোর পরীক্ষার জন্য আমি জমা করতাম সন্তান যা পরীক্ষা দে আর জিজ্ঞাসতে আরো অনেক কথা আছে ছেলেটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য টাকা নিয়ে রওনা হয়ে গেল মা উজুটা বানাইয়া নামাজের মুসল্লা বিষাইয়া আমার ছেলে আব্দুল খালেকের বাবা না মালি আমার ছেলেটা বহু কষ্ট করে লালন পালন করেছি আমার ছেলেটা এখন পরীক্ষা দিবে মালিক পরীক্ষা পাস করার মতো যোগ্যতা তুমি দিয়া দিও মায়ের দোয়ায় ছেলেটা পরীক্ষায় পাস করলো আইএ বই আইএ বিয়ে পরীক্ষা দিয়া মাস্টার্স পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেললো বন্ধু একদিনের ঘটনা ওই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব ডাক দিয়া কয় বাবা আব্দুল খালেক তোমার কাছে আজকে দুইটা সুসংবাদ নিয়া সুখবর নিয়া হাজির হয়েছি আল্লাহ আকবর আব্দুল খালেক কয় স্যার কি সুসংবাদ কয় একটা সুসংবাদ হইল বাবা আমি একটা স্কুল চালু করছি প্রাইমারি স্কুল ওখানে একটা হেডমাস্টার লাগবে মনে মনে তোমার টার্গেট করছি আর একটা হইল বাবা আমার একটা মেয়ে আছে তোমার কাছে বিবাহ দেওয়ার টার্গেট করছি ছেলেটা ডাক দিয়া কয় আমার বাবা নাই আমার মা আমার বাবার দায়িত্ব পালন করছে মার দায়িত্ব পালন করছে আমি ওই মাকে না জিগাইয়া কিছু করতে পারবো না স্যার আমার মায়ের কাছে জিগাইয়া মায়ের অনুমতি নিয়া তারপরে আপনাকে আমি সিদ্ধান্ত দিব আজকে যুবকরে ওই মাকে কোনো গুরুত্ব দাও না বাবাকে গুরুত্ব দাও আজকে তুমি এই মজলিসে তাকায় দেখো কত আল্লাহর বান্দা আছে মা নামক নেয়ামত না বাবা নামক নেয়ামত না আজকে মন চাইলে যে মায়ের কাছে যায় মাপ চাইবে সম্ভব না মন চাইলে যে মার জন্য একটা কাপড় কিনা নিয়ে যাইবে সম্ভব না ঠিক কি না কারণ পৃথিবীর জমিনে এরে যুবক আল্লাহর গুলা মা বাবার ভালোবাসার সাথে অন্য কারো ভালোবাসার তুলনা হয় না কারণ মা সন্তানকে ভালোবাসে কোনো স্বার্থের লোভে ভালোবাসে না তোমার বিবিকে যেই বিবিকে এত ভালোবাসো বিবির মায়া পইরা মাকে যারা ধমক দাও আসে না নাই এ কপাল পরা যুবক আল্লাহর গোলা কসম আল্লাহ তোমার এই বিবির স্বার্থে যদি কোনো দিন একটু ব্যাঘাত ঘটে যায় তোমার এই বিবি তোমার নামে মামলাও দিতে একটু চিন্তাও করবে না ঠিক কি না তোমার মা বাবাকে খানা না খাওয়াইয়া তোমার ওই শ্বশুর শাশুড়ির জন্য বড় বড় মাছ নিয়ে যাও দেশি মোরক নিয়ে যাও 
একদিন যদি তোমার ওই শাশুড়ির ব্যাট সারতে যদি একটু ব্যাঘাত ঘটে যায় তোমার ওই শাশুড়ি থানায় যায় তোমার নামে মামলা দিতে কোনো চিন্তা করবে না ঠিক কিনা কিন্তু তোমার মা যেই মাকে খানা দাও না কাপড় দিতে চাও না ওই মাকে যদি ঘর থেকে লাত্তি মাইরা বের কইরাও দাও ওই মা তো এমন একটা নিয়ামত যেই মা তোমার নামে মামলাও দিবে না হামলাও করবে না এমন কি ওই মালিক আল্লাহর কাছে কখনো বদ্ধও করবে না ঠিক কিনা কারণ মা কখনো সন্তানের কাছে কাপড় চুবরের পাগল না ঠিক কিনা এরে আল্লাহর গুলা তোমার জন্য কি নিয়ে আসবো বলো মা তখন ডাক দিয়ে কয় বাবা আমি মাকে যদি তুমি খুশি করতে চাও কাপড় দিয়া কোন দিন খুশি করতে পারবো না আমি মাকে যদি খুশি করতে চাও জামা কাপড় দেওয়া পারবা না রে বাবা আমি মাকে যদি খুশি করতে চাও তাহলে বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আইসা দরজার সামনে দাঁড়ায় আমি মাকে একটা ছোট করে ডাক দাও মা আমি মায়ের সামনে আইসা মা বলে একটা ডাক দাও আমি মা তোমার চেহারার দিকে তাকাইলেই আমি মা খুশি হয়ে যাব ছেলেটা ডাক দিয়া কয় মা গো তাহলে মার্কেট আর করলাম না আমি রাত্র বারোটার মধ্যে বাড়িতে আসতেছি এখন এসারের নামাজটা পইরা খাওয়া দাওয়া কইরা বাবা ঘুমায় মা আর ঘুমায় না মা টান হইয়া বালিশের সাথে মাথাটা লাগাইয়া ওই যে ঘড়ির কাটার দিকে এক নজর এক ধ্যানে তাকাইয়া রইছে মা তাকাইতে তাকাইতে তাকাইয়া দেখে দশটা পার হয়ে গেছে এগারোটা পার হয়ে সাড়ে এগারোটা বাইজা গেছে মায়ের চোখে ঘুম নাই বাবা ঠিক এই পাশে নাকটাই না ঘুমায় ডাক দিয়া কয় স্বামী তুমি আর কত ঘুমাইবা আমি মায়ের মনটা কেন জানি ভালো লাগে না আমার মন বলে আমার ছেলেটা না জানি কোনো মুসিবতের মধ্যে পড়ে গেছে একটু টেলিফোন করে খবর নাও কারণ শীতের রাত কুয়াশার রাত গাড়িটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হইল কি না বাবা ঘুম থেকে উইটার টেলিফোন করে বারবার কল দেয় রিসিভ হয় না বাবা আবার ঘুমায় যায় কিন্তু মায়ের চোখে ঘুম নাই কারণ কি জানো বন্ধু পৃথিবীর জমিনে মা হলো বাবার চাইতে মায়ের অন্তরে সন্তানের মায়া তিন গুণ বেশি ঠিক কিনা এই জন্য সাহাবি বলে নবী খেতমত করব কার তোমার মার এরপরে কার তোমার মার এরপরে কার তোমার মার এরপরে কার তোমার বাবার আল্লাহ আকবর নবী বলে আল জান্নাত তাহতা আকদা মিন উম্মাহাত তোমার মায়ের পায়ের নিচে তোমার জন্য জান্নাত সুবাল এই মাকে কষ্ট দাও যুব তোমার মা হাজারো কষ্ট দিলে কিন্তু মা সন্তানের জন্য বদ দোয়া করে না এটা হইল মা এরে আল্লাহর গোলাম ওই আব্দুল খালে মার কাছে দুইটা অফার নিয়ে হাজির মনে আসে নি বাবা কারণ কি জানো তোমার ওই সারের মেয়েটা হইল আধুনিকা নামাজ নাই রোজা নাই পর্দার আমল নাই ওই নারীর দ্বারা কখনো সংসার হেই শান্তির আশা করা যায় না ঠিক কি না মা বোনের আইসি নেন খুলে দিবে যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এক নম্বর গুণটা হলো পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ দুই নম্বর হলো মাহে রমজানের রোজা তিন নম্বর হলো পর্দার আমল চার নম্বর হলো স্বামীর ক্ষেত মজ্জরে কন সুবাহ ও পর্দার আলালের মা এই চারটা গুণ যদি ঢুকাইতে পারো আল্লাহ জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দিবে এইবার আব্দুল খালেকের মা ডাক দেখা বাবা তোমার ওই সারের মেয়েটাকে তুমি বিবাহ কইরো না 
কারণ আমার মন ভালো লাগে না যেই নারীর মধ্যে নামাজ নাই রোজা নাই পর্দার আমল নাই ওই নারীর দ্বারা তোমার অসুখ হবে না আমি মায়ের অসুখ হবে না কারণ আমি গ্রামের মহিলা আমার শাশুড়ি হিসাবে মাইনা নিবে না আছে না নাই এখন তো ছেলেটা ডাক দিয়া কয় মাগো যা যেই ছেলের জন্য তুমি এত কষ্ট করলা ওই ছেলের বউ তোমাকে মানবে না এটা কেমন কথা বললা এমন বউ তো ঘরে রাখব না ছেলের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুই না মা রাজি হয়ে যায় মা ডাক দেখ বাবা তাহলে একটা কাজ করো তুমি যদি ভালো মনে করো তাহলে বিবাহ করো মা কিন্তু ডাইরেক্ট অনুমতি দেয় নাই ইনডাইরেক্ট দিছে কয় তুমি যদি ভালো মনে করো করো ছেলেটা অনুমতি পাইয়া বিবাহ করলেন চাকরিতেও ঢুকলেন এইবার একদিন বিবি হাটটা ধইরা ওই বাড়িতে এসে হাজির হয়ে যায় হাজির হইয়া ডাক দেখা বিবি এই যে দেখো বৃদ্ধা মহিলা ইনি আর কেউ নয় ইনি হলেন আমার মা তোমার শাশুড়ি ও বিবি আমার বলো না কোনো দিন আমার এই মাকে কষ্ট দিবা না বলো না বিবি কোনো দিন আমার মায়ের খেদমতের কোনো দিন ত্রুটি করবা না বুক বরা আশা নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছে যে এইবার বিবি এমন একটা দামি কথা বলবে মায়ের পঁচিশ বছরের ব্যথা ভুলে যাবে ঠিক কি না কিন্তু না না বিবি যার ভিতরে নামাজ নাই রোজা নাই রে যুবক এমন মহিলার দ্বারা কখনো ভালো দামির কথা আশা করা যায় না এবার বেনামাজি ওই বিবির জবান থেকে একটা কথা বের হয়ে গেল যেই কথার দ্বারা মা শান্তি পাইবে তো দূরের কথা কষ্ট পাইয়া গেল কথাটা হইল বিবি হঠাৎ করে ডাক দিয়া কয় স্বামী তোমার মায়ের গোলামি করার জন্য আমি বাড়িতে আসি নাই কথাটা শুই না মা তো দাঁড়ায় থাকতে পারে না জমিনের মধ্যে পড়ে যায় ছেলেটা মায়ের হাত দই রাখ মা গো মানে কষ্ট নিও না আমি আসতেছি আমার তোমার এই পুত্র বউ ছোট মানুষ বোঝে না ওরে বুঝাইয়া তোমার ভক্ত মানায় দিব টেনশন নাই মা এইবারও কষ্ট পায় না মাইনা নিল একদিনের ঘটনা ও বন্ধু বিবি কে বিবিকে স্বামী ভক্ত বানাইবে তো দূরের কথা স্বামী উল্টা বিবিরে ভক্ত বানায় ফালাইছে শয়তানের দোকায় পরে কারণ যেই নারীর মধ্যে নামাজ নাই রোজা নাই ওই নারীর সাথে সম্পর্ক থাকে শয়তানের সাথে ঠিক কি না এইবার শয়তানের নানি সহযোগিতা কইরা স্বামীর ভক্ত বানায় ফলাইছে এমন ভক্ত বানাইছে স্বামী স্ত্রী ছাড়া কিছুই বোঝে না মাকে এখন আর চেনে না কন্যা না আউজুবিল্লা অথচ যেই মা ডিম বিক্রি করে টাকা দিয়ে পড়ালেখা করাইছে সেই মায়ের কথা এখন ভুলে গেছে এরে কপাল করা যুব কাল্লার গোলা যারা এমনি মা বাবাকে কষ্ট দিয়া বউকে খুশি করো সুখ তো পাইবা না সুখ তো পাইবা না মা বাবা হারায় ফালাইলে সেদিন বুঝবা যে মা বাবা কি নিয়ামত ঠিক কি না এইবার ওই আল্লাহর গোলা আব্দুল খালেক বিবির এতটা পাগল হয়ে গেল একদিন বিবি সুযোগ পাইয়া ডাক দেয়া কয় স্বামী আমার এ বাড়িতে হয়তো আমি থাকব না হয় তোমার মা থাকবে কয় কি হইছে কয় তোমার মা আমার সাথে ঝগড়া করে তোমার মা আমার ভালো দেখতে পারে না এমন মিথ্যা কথা বানাইয়া বলার পরে স্বামীর মনটা খারাপ হয়ে গেছে স্ত্রীর পাগল হইয়া ওই আব্দুল খালেক হাতের মধ্যে মোটা একটা লাঠি নিয়া মায়ের কাছে হাজি মায়ের সামনে যাইয়া লাঠিটা জাগাইয়া মায়ের শরীরে টাস টাস করে বাড়ি মারা শুরু করলো মা জমিনের মধ্যে পড়ে যায় ছটপট করে আর কয় মালিক রে এই ছেলের জন্যই কে আমি এত কষ্ট করল নামাজের মসল্লা বিছাইয়া চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মালিকের কাছে দুইটা হাত উঠাইয়া ডাক দিয়া কয় আমার ছেলেটাকে ছেলেটা আমাকে মাইরা কষ্ট দিল আমি মা কষ্ট পাই নাই কারণ আমার ছেলেটা বোঝে না ও মালিক তোমার কাছে আবদার জানাই তুমি আমার ছেলের উপর কোনো গজব দিও না 
মায়ের খাওয়ার পর ছেলের জন্য মা বদোয়া দেয় না বরং দোয়া করে আল্লাহ আমার এই ছেলেটাকে হেদায়ত দিয়ে দাও আমার ছেলেটাকে সন্তানের বাপ বানায় দাও যাতে করে জানি বুঝে মা বাবার কলিজায় সন্তানের কতটা মায়া ঠিক কি না যাদের সন্তান নাই এরা এই জিনিসটা বোঝে না মায়ের দোয়া কবুল হয়ে গেছে আব্দুল খালেকের ঘরে সন্তান চলে আসছে বন্ধু একদিনের ঘটনা আব্দুল খালেক স্কুল থেকে প্রতিদিন আসে দিন আড়াইটায় ওই দিন বাই জায়গাছে রাত্র আড়াইটা বাজাইলেন কে কারণ আল্লাহ ওই মায়ের দোয়া কবুল করে এখন হেদায়ত দিয়ে দিবেন এই জন্য আল্লাহ রাত্র আড়াইটা বাজায় দিলেন আড়াইটা বাজার পরে দরজা নক করলে তাকায় দেখে বিবি ঘুমায় না দরজা খোলার পর তাকায় দেখে বিবি তার ওই কলিজার টুকরা সন্তানদের বুকে চাই পাধরা একবার ঘরের এই কিনারায় যায় আবার ওই কিনারায় যায় ঘুমায় না ঘুমায় না স্বামী ডাক দিয়ে বিবি কেন ঘুমাও না রাত্র আড়াইটা বাই যা গেল এখন কেন ঘুমাও না বিবি এইবার ডাক দিয়ে কয় স্বামী তুমি তো বাপ তুমি বুঝবে না পৃথিবীর জমিনে সন্তান যদি না খায় কোনো মা খানা খায় না সন্তান না ঘুমাইলে মা ঘুমাইতে পারে না ঠিক কি না স্বামী তুমি বুঝবা না সন্তানের প্রতি মায়ের যে কতটা মায়া আজকে তোমার এই ছেলেটা বারবার প্রস্রাব পায়খানা করে কাপড় নষ্ট করে ফেলছে কাপড় সব শেষ এখন আমি মায়ের কাপড়টা দিয়ে আমি পেঁচাইয়া বুকের সাথে লাগাইয়া রাখলাম আমার ছেলেটা যেন কষ্ট না পায় ও আজকের একদিন নয় যদি তিনটা দিন যদি আমার ছেলের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয় আমি অর ঘুমা থাকতে রাজি তারপর আমার ছেলেকে রাইখ আমি মা ঘুমাইতে রাজি না কথাটা শুই না আব্দুল খালেকের ব্রেন্ট একটা বাড়ি মারছে কি রে পঁচিশ দিনের বাচ্চার জন্য যদি মায়ের এতটা মায়া হয় তাহলে আমি আব্দুল খালেকের বয়স তো পঁচিশটা বছর হয়ে গেল আমার মা আমার জন্য তাহলে না জানি কতটা রাত এরকম ঘুমায় নাই কতটা রাত না খায়া রয়েছে ছেলেটা এবার আব্দুল খালেক কা বিবি বুইজা ফালাইছি এখন তোমরা দাঁড়াও আমি আসতেছি কথাটা বইলা আব্দুল খালেক দরজাটা খুইলে একটা দরু মারছে দরু মাইরা মায়ের দরজার সামনে হাজি দাঁড়াইয়া ডাক দেখ মা দরজাটা খোলো ওই মুহূর্তে আব্দুল খালেকের মা তাহার জুত পরে ছেলের জন্য মালিকের কাছে কেঁদে কেঁদে হেদায়তের দোয়া করতেছিল মা দরজাটা খোলো ছেলের কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া মায়ের কানে যাওয়ার পরে মার শরীরটা একটা ঝাঁকি মাইরা গেছে মা দোয়াটা সাইরা মা ডাক দিয়ে কয় বাবা বিশ্বাস কর আজকে আমি তোর বউর সাথে কোনো ঝগড়া করি না আমি মা তোর বউর সাথে কোনো ঝগড়া করি না রে বাবা তুই মারিস না কারণ আগের মায়ের ব্যথা এখনো শরীর থেকে যায় না তুই আমারে মারিস না আমি তোর বউর সাথে কোনো ঝগড়া করি না ছেলেটা ডাক দিয়ে কয় মাগো দরজা খোলবা কি না বলো না হয় কিন্তু লাত্তি মারলাম লাত্তি মাইরা দরজাটা ভাঙব মা দাঁড়া চিন্তা করে আহারে এখন যদি দরজাটা না খুলি ছেলেটা রাগ হয়ে গেলে তো দরজাটা যদি রাগ হয়ে লাত্তি মাইরা ভাঙে তাহলে তো আমি মায়ের শরীর আরও বেশি মারবে দরকার নাই দরকার নাই আমি দরজাটা খুলে দেই ওর যা মন চায় আমাকে মারু আল্লাহর উপর ভরসা করে দরজাটা মা খুলে দিল দরজাটা খুলে দেওয়ার পর ছেলেটা এখন আর মারে না হাতে কোনো লাঠি নাই এইবার ছেলেটা একটা দৌড় মাইরা মায়ের পাও দুইটা জরা ধুইরা ডাক দিয়ে কয় মা পারবানি মা তুমি আমার মাপ করতে পারবানি মা ও মা বুঝি না এ বোর মায়া পইরে তোমার শরীরে হাত পর্যন্ত আমি দিয়ে ফলাইছি মা এবার ডান হাটটা দিয়ে ছেলেটার মাথাটা ধুইরা ডাক দিয়ে কয় আব্দুল খালেক বাবা মাথাটা উঠা পৃথিবীর জমিনে এমন কোনো মা 
যে মার কাছে যদি সন্তান যদি একবার যদি মাপ চায় হাজার বার অন্যায় করে যদি একবার মা বলে ডাক দিয়ে মা গো অন্যায় করে ফেলেছি মাপ করে দাও এমন কোন মাপ নাই মা নাই যে সন্তানকে মাপ না কইরা পারে ঠিক কি না বন্ধুরা মা আজকে এই ময়দানে দেখতে চাই কার কার মা নাই বাবা নাই হাতটা একটু যাবে বন্ধু হাতটা ডামা এরে করি যা টুকরা যুবক ভাই আজকে যেই বান্দার হাত জাগাইছে মা নাই বাবা নাই আজকে এদের মনে কতটা ব্যথা জানো আজকে এই ময়দানে যদি আমি হাতটা জাগায়া বলি বাবা কে আছো আজকে মা বাবার কাছে যায় মা চাইবা তুমি ঠিকই হাত জাগাইবা যার মা আছে কিন্তু যার মা নাই ওই ব্যক্তি হাতটা জাগাইতে পারবে না খলিজার মধ্যে ব্যথা শুরু হয়ে যাইবে রে মালি অন্যায় করছি মন চাই আমি মাপ চাই কিন্তু এখন তো আমি মাপ চাইতে পারবো না তবে আমি এই ময়দানে দেখতে চাই মার পাগল কারা কারা আসো বন্ধু মা নাই বাবা নাই অথবা মা বাবা আসে এই ময়দানের মধ্যে কত ভাই ভাই দ্বন্দ্বর মধ্যে দ্বন্দ্ব করেছ ভাইয়ের মনে কষ্ট দিস মুসলমান মুসলমানের মনে কষ্ট দিস আজকে এই ময়দানে মা নাই বাবা নাই তোমার বড় ভাই আছে এই তোমার চাচা আছে তোমার দাদা আছে এই ময়দানের মধ্যে অথবা তোমার চেনা নাই তোমার ভাই बोलते চলার পথে মাপ হয়ে গেছে মা কষ্ট দিছি মাপ কইরা দাও আমি বললাম ওই মো আল্লাহর কাছে দোয়া করব আজকে সবাইকে আল্লাহ অলি বানাইয়া অলির খাতায় নামটা উঠে বাড়িতে ফিরাইবে যুবকরে মাত্র একটা মাত্র দুইটা সেকেন্ডের মধ্যে সবাই আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়ায় যাও সবাই আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়ায় যাও একজন আর একজনকে কলাকলি করে ধরো একজন আর একজনকে জড়ায় ধরো কল ভাই স্টেজের মধ্যে जीवन चलार पथे अन्या कर मध्य कष्ट दिए माफ कर दाओ आज के चोखे पानी फल चाओ আল্লাহ তোমারে মাপ করে অলির কাতে নাম উঠায় দিবে সবাই মাপ চাও বন্ধু সবাই বসে যাও বসে যা বন্ধু এটা কিন্তু সবার কবরে জোটে না রে ভাই হে আল্লাহর গোলাম কবরে সবাই যাইতে হবে ঠিক কি না আল্লাহর নবী খাদিজাতুল কবরা রাজি আল্লাহ একদিন ডাক দেয় কয় খাদিজা তোমাকে একটা আমল শিখায় দেই ফজরের নামাজের পরে প্রতিদিন তুমি জিকিরের আমল করবা জিকিরের আমল করার আগে খাদি যা তুমি একটু অন্ধকার কবরের মোরা কাবা করবা খাদিজা নবীজির আমলটা সুইনাক প্রতিদিন জিকির করে জিকিরের আগে কবরের মোরা কাবা করে কবরের মোরা কাবা করতে করতে খাদিজার কবরের অন্তরে কবরের ভয় ঢুকে গেছে খাদিজা মনে মনে চিন্তা করে হাই হাই অন্ধকার কবরে আমি কামনে থাকব দুনিয়ার জমিনে আমার ঘরের সবাই যদি বেড়াইতে চইলা যায় আমি একা ঘরে থাকতে পারি না আমার পাশের বাড়ি আর একজনকে ডাইক আমার সাথে ঘুমাইতে নেই ঠিক কি না ওই অন্ধকার কবর বড় কারণ নবী বলে আল কবর রোজা তুম মির্রিয়াজিল জান बाबा 
নবী আমার ডাক দেখো খাদিজা কান্নাটা এখন বন্ধ করো ফাতেমা সহ্য করতে পারে না আল্লাহর নবীর বিবি খাদিজা ডাক দেখো নবী কান্না বন্ধ করতে পারে শর্ত হইল তিনটা কয়টা বাবা তিনটা শর্তের বিনিময়ে আমি কান্না বন্ধ করতে পারি আমার নবী ডাক দেয়া কয় খাদিজা কিন কি তিনটা শর্ত একটু বলো খাদিজা ডাক দেয়া কয় নবী আপনি তো আমাকে বলেছেন কবরের মোরা কাবা করার জন্য আমি কবরের মোরা কাবা করতে করতে আমি চিন্তা করে দেখলাম ওই কবরের মধ্যে সাথীও নাই বাতিও নাই বন্ধু বান্ধব কেউ নাই ওই কবরের মধ্যে আমি কেমনি একা থাকব ও নবী এক নম্বর শর্ত হইল নবী বলেন না ওই মালিকের যদি হুকুম হয় আমি যদি আপনার আগে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই নবী ওয়াদা করেন আমার জানাজাটা আপনি নিজে পড়াইবেন কি না নবী বললেন খাদিজা আমি পড়াব ইনশাল্লাহ বন্ধু এইবার নবী বলে খাদিজা দ্বিতীয় নম্বর শর্ত কি বলো খাদিজা ডাক দিয়ে কয় নবী আমি খাদিজার কোনো আমল যদি মালিকের কাছে পছন্দ না হয় কবরের দুই পাশের মাটি আমি খাদিজার এই এমন যুগে চাপ মারবে আমি খাদিজা সহ্য করতে পারব না নবীজি একটা ওয়াদা করেন আমার কাপনের কাপড়ের সাথে আপনার একটা জুব্বা মোবারক আমার সাথে দিবেন কি না আপনার জুব্বা মোবারক যদি আমি খাদিজার সাথে থাকে হয়তো ভাই জুব্বার মোবারকের বরকতে মাটি আমাকে চাপ দিতে সাহস পাইবে না আল্লাহ নবীজির জুব্বার দাম আছে না নাই বন্ধু নবী এইবার ডাক দেয়া বললেন ঠিক আছে খাদিজা এটাও দিব বলো তিন নম্বর শর্ত কি খাদিজা এইবার চোখের পানি ফালায় খান দেয়ার কয় নবী আমি খাদিজা যখন বিদায় হয়ে যাব আমাকে যখন কবরের মধ্যে রাইখা দাপন কইরা আমার লাস্টা রাইখা যখন সবাই একভাবে কদমের পর কদম দিয়ে চলে আসবে চল্লিশটা কদম যখন ফালায় চলে যাবে আল্লাহর ফেরেস তারা চলে আসবে আমার কবরের মধ্যে প্রস্তুত করার জন্য হাজির হয়ে যাবে ওই মন কান্নাকির ফেরেস তাদের চেহারার দিকে তাকাইয়া হয়তো বা আমি তিনটা প্রশ্ন করবে আমি প্রশ্ন তেরোটা ভুইলাও যাইতে পারি নবী আমার আমাকে দাপন করি আমার লাস্টা কবরে রাইকা সবাই চলে আসবে কিন্তু ওয়াদা দেন নবী আপনি আমি খাদিজার মায়া পরে কবরের পাশ থেকে আপনি বাড়িতে আসবেন না আপনি ওখানে বসে থাকবেন যদি ওই মন কারণে কির প্রশ্নের জবাবে যদি আমি আটকা পড়ে যাই নবীজি ওয়াদা করেন না আমি খাদিজার প্রশ্নের জবাবটা আপনি নবী দিয়া দিবেন কথাটা শোনার পরে বন্ধু আল্লাহর নবী বলছেন খাদিজা এটাও আমি মেনে নিলাম এরে আল্লাহর গোলা এই কথাটা বলার পরে খাদিজার কথাটা সই না আল্লাহর নবী তেনোটা ওয়াদা করলেন একদিনের ঘটনা খাদিজা বিদায় হয়ে গেল নবীজি জানাজা পড়াইলেন জুব্বাও দিলেন দাপন করে সবাই চলে আসছে নবী আমার খাদিজার কবর থেকে আর যায় না আল্লাহর নবী বসে অপেক্ষা করতেছে ওই মালিক আল্লাহ তাকায় দেখতেছে কি ব্যাপার সবাই চলে গেল আমার বন্ধু কেন খাদিজার কবরের পাশ থেকে যায় না আমার আল্লাহ প্রশ্ন করলেন নবী ও বন্ধু সবাই গেল আপনি কেন যান না নবী ডাক দিয়ে কয় ও মালি আমি খাদিজার সাথে ওয়াদা করেছিলাম খাদিজার প্রশ্নের জবাবে যদি আট আটকায় যায় আমি জবাব দিয়ে দিব এই জন্য বৈশা রয়েছি আমার আল্লাহ ডাক দেখা হাবি আপনার আর টেনশন করা লাগবে না খাদিজারও কোনো টেনশন করা লাগবে না আপনার ওই খাদিজার তিনটা প্রশ্নের জবাব আমি আল্লাহ দিয়া দিছি বন্ধু ওই অন্ধকার খবর কিন্তু সবাই যাওয়া লাগবে ঠিক কি না আজকে যদি অন্ধকার খবর যায় শান্তি পেতে চাও তাহলে আজকে আল্লাহ রলি খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই অনেক উঁচু মাপের বুজুর্গ এত বড় বিখ্যাত বুজুর্গ এ মুসলমান নবীর 
আজকে শুধু খাজার ভক্ত হইলে চলবে না আমার ভাইরা যারা এই ময়দানে আছে আমি ভাইদেরকে বলবো যারা আয়োজক আছে তাদেরকে আমি বলবো খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই একক তো নামাজ কামাই দিতেন না তকবির উলাও ছাড়তেন না আরে খাজা যারা আছে দেখো খাজা কুতুব উদ্দিন বখতি আর কাকি রহমতুল্লাহ আলাই কত বড় বুজুর্গ খাজা কুতুব উদ্দিন বখতি আর কাকি রহমতুল্লাহ আলাই মৃত্যুর আগে ছেলেকে ডাক দেখো বাবা আমার মৃত্যু মনে হয় গনায় আসছে আমার মৃত্যুর পরে আমার জানাজা যাকে তাকে দিয়া পড়াইবা না যার মধ্যে চারটা গুণ থাকবে তাকে দিয়া পড়াইবা এক নম্বর গুণ যার মধ্যে জীবন ও হায়াতের জিন্দগিতে আর চার গুণের মধ্যে আর একটা গুণ থাকবে যে জিন্দগি তো এই চোখটা দিয়া বেগানা খুল নারীর দিকে তাকায় না জীবনেও কোনো দিন তাহার যত্ন বসারে নাই জীবনেও কোনো দিন মিথ্যা কথা বলে নাই কিন্তু আমরা তো মিথ্যা কথা বলি সত্য কথায় মিথ্যা কথায় একেবারে শর্ট পড়লে টান পইরা গেলে দুই একটা সত্য কথা কই ঠিক কি না বন্ধু যদি আল্লাহওয়ালা হইতে চাও শান্তি যদি পেতে চাও আল্লাহওয়ালা হইতে হবে কারণ আল্লাহ বলছে আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ আলাইহিম ওলা হুম ইহজানুন আমার অলি যারা হবে বন্ধু যারা হবে তাদের কোনো চিন্তাও থাকবে না কোনো ভয় থাকবে না চিৎকার দিয়ে বলো সুবহান আল্লাহ তাহলে এই ময়দানে দেখতে চাই কারা কারা আল্লাহর অলি ভাই অন্ধকার কবরে যেতে চাই আল্লাহ আকবার আল্লাহ কবুল করে বলুন আমিন তাহলে খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই হের আদর্শ যেন এই মাহফিল কমিটি এবং আমরা শ্রোতা বক্তা যারা আছি সবাই যদি আল্লাহর আদর্শ আমাদের ভিতরে ঢুকাইতে পারি কসম আল্লাহর আমার বিশ্বাস ওই মালিক জান্নাত থেকে মাহরুম করবেন না সবাইকে জান্নাতের মেহমান বানায় দেবে এখন ও বন্ধুরা আমার ওই খাজার ভিতরে কি মা বাবার সাথে বেয়াদবি করত গাজা খাইত বিড়ি খাইত তাহলে আজকে যদি খাজার ভক্ত হতে চাই আজকে ময়দান থেকে কমিটি যারা আছো আর শ্রোতা যারা আছো আমার তোমরা আমার ভাই আমি চাই সবাই আমরা হাসরের ময়দানে হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলে একসাথে ওই মালিকের জান্নাতে যেতে চাই কারা কারা আল্লাহ আকবার